и лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети го демантираше својот сопартија Цартан Груби, кој како што рече, знаел дека на мислење на Венецијанската комисија ќе биде испратен само дел од законот за јазици. Првиот човек на интегративците децидент. Партијата знаеше дека целиот закон за употреба на јазиците ќе биде испратен на мислење пред меѓународното експертско тело. Според Ахмети, тоа било направено за да се намалат тензиите кај македонците. Во моментите кога се преговарало и разговарало за јазикот, нашите меѓународни пријатели ни дадоа мислења дека е добро законот да се испрати и во Венецијанската комисија со цел да се намалат тензиите и предрасудите кај нашите македонски сограѓани. Премиерот и денеска повторува: Препораките на комисијата ќе ги почитуваме. Насоките треба да ги даде работната група формирана во владата. Според првиот човек на владата Зуран Заев, доколку се менува законот за јазици, актуелниот собранински состав нема да стигне да ги вметне препораките. За премиерот останува отворена опцијата и за имплементација на препораките преку други инструменти. Венецијанската комисија во своето мислење ги повика властите на државата да го преиспитаат законот за употреба на јазиците преку консултации со сите засегнати страни. Најголемата опозициска партија во земјава ВМРО ДПМН е најави амантмани за законот, кој според НИП пред се ги содржат за бележките од Венецијанската комисија, но истите ќе бидат и во согласно суставот. Опозиционерите побараа поддршка не само од власта, туку и од опозициските партии од Албанскиот блок чиј глас е важен, но таму за сега не постои расположение за поддршка. За усвојување е потребно обадентирово мнозинство. Председателот на Собранијето Тала Джафери вчера изјави дека опозицијата има право да поднесе амандмани, но од и тие треба да се донесат со обадентирово мнозинство. Тој појаснува законот за употреба на езиците е донесен со такво мнозинство и секоја измена соодветно се донесува со истото такво мнозинство.